Mnajua kwamba ingawa mimi niko kwa ile baraza la mawaziri mimi si mwanasiasa mimi ni mkuu wa sheria wa republic ya Kenya alijitenga na siasa alipohitajika kufanya hivyo lakini chembe chembe za siasa zilimtoka alipokerwa i want to take the war there in the united states of america Alikuwa mwanasheria mkuu kwa zaidi ya miaka 20 chini ya marais Daniel Troiti Charap Moi na Mwai Kibaki. Safari nyingine alikuwa na majigambo. Pay me some money and I'll, 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 I'll advise you. You know I'm a very expensive lawyer, you know. You're asking for legal advice uh, without paying a deposit. <laughs> alipitia mitihani mikubwa ya usajili wa vyama vya siasa katika kipindi cha kwanza cha rais Mwai Kibaki. Registration will not be secured outside the due process. Registration will not be secured as a result of harassment, threats, intimidation. Marekani imempiga marufuku kukanyaga katika ardhi yake ila hilo halijamfanya kusuasua. Although the levels of corruption have considerably risen I have not been mentioned suspected investigated nor mentioned nor prosecuted in connection with corruption katika makala ya mirathi ya siasa tunayaangazia maisha ya seneta wa Busia Emos Wako ambaye alikuwa mwanasheria mkuu kwa miaka mingi changamoto na mafanikio yake katika utumishi wa umma mimi ni Paul Nabiswa Mapema katika miaka ya tisini, wimbi la upinzani lilikuwa likivuma nchini na wanasiasa wa ukombozi wa pili walikuwa wameishinikiza serikali ya rais mustaafu Daniel Troiti Charap Moi kukubali mjo wa vyama hivyo. Moi kwa busara yake akatambua kuwa alihitaji mwanasheria mkuu wa serikali mpya na Emos Shitswila wako akapewa wadhifa huo mwaka 1991. Tuseme kwamba tufungue tuondoe ile section ya katiba ya Kenya ya 2A na bila kupoteza muda mrefu Moi akakiondoa kifungo cha katiba cha 2A ili kuruhusu uwepo wa vyama vingi vya kisiasa I oversaw the transition from a de jure one party state to a multi party democratic state from a change of government from one political party to another through free and fair elections and thereafter to the grand coalition government wako alihudumu katika mihula miwili ya rais mstaafu Daniel Troiti Charap Moi baada ya uchaguzi wa mwaka 1992 Alichukua wadhifa huo kutoka kwa Matthew Guy Muli ambaye ni babake Agnes Murgor ambaye kwa sasa ni jaji wa mahakama ya rufaa lakini katika vikao vya kuchunguza kashfa ya Goldenberg alikuwa wakili wa benki kuu Mr. Mulili were those rocks that people were going to wear on their ears the diamonds they must have been the size of diamond rocks to be costing this amount Sadfa kubwa ni kuwa mumewe Philip Murgor alifanya kazi pamoja na wako katika vikao vya Goldenberg 
akiwa kiongozi wa mashtaka ya umma katika kipindi chake cha kwanza pamoja na kuwa alikuwa mwanasheria mkuu katika utawala wa Moi waliokuwa karibu naye wanasema alichangia pakubwa katika maamuzi makuu ya kisiasa mbunge wa zamani wa Lugari Cyrus Jirongo alikuwa mshirika mkubwa wa Moi na anakumbuka baadhi ya mambo waliotaka yafanyike wakati wa wako kama jamii tulikuwa watu watatu ambao tulifanya kazi karibu sana mwaka wa 92 na hata hapa awali mimi mheshimiwa Amos Waka ambaye alikuwa ni Anthony General na mheshimiwa Msali Mdavadi tulikuwa marafiki wakubwa sana na tulifanya kazi pamoja zaidi na wakati niliulizwa na mzee Moi eh, nipewa nomination na nifanywe waziri nikakataa nika lakini nikamuomba mwambie tafadhali mchukue msali awe E, naibu rais wako wakati wa mzee alikubali kumpatia msali hiyo kiti e, hata tukaenda mimi yeye na wako tukafurahia tukisikia tumepata kiti lakini baada ya siku mbili mzaka niita akasema yule mtu yako ulisema tumfanya naibu rais miaka yake haikubali kwa sababu katiba wakati huo ulikuwa unasema lazima uone miaka 35 au zaidi mheshimiwa msali alikuwa hajafika miaka 35 na wakati huo mzaka niuliza sasa tutafanya namna gani kamwambia hapana patia yeye wizara ya fedha kabla ya moyo kuacha ngazi na kumteua uhuru kenyata kuwa mrithi wake mwaka 2002 kulikuwa na dalili nyingi kuwa ikiwa muungano wa rainbow ungeishinda kanu katika uchaguzi huo basi wako angekuwa miongoni mwa watu ambao wangetemwa na mwai kibaki ambaye alikuwa mpeperushaji bendera wa NAC ila baada ya NAC kushinda kanu katika uchaguzi huo Emos wako aliapishwa kuwa mwanasheria mkuu wakati huo makundi ya kutetea haki za binadamu kama vile tume ya kutetea haki za binadamu KHRC kupitia kwa mwenyekiti wake wakati huo profesa Makao Mutua ili mtaka kibaki amfukuze kazi Emos wako We are therefore asking today that the attorney general Mr Emos Wako who served for the last 10 years under the Kanu Moi regime to immediately step aside so that a new attorney general can be appointed Hata hivyo wako alipata watetezi wengi wakati huo akiwemo makamu rais wakati huo Michael Kijana wa Malwa katika utawala mchanga wa NAC chini ya Mwai Kibaki wako alihudhuria sherehe nyingi za wanasiasa wa NAC waliokuwa wamefanywa mawaziri kama vile Mudiawori pamoja na Michael Kijana wa Malwa ambaye sherehe yake ilifanywa nyumbani kwake mtaani milimani Kitale wako aliposhika tamu wakati wa Kibaki swala la marekebisho ya katiba lilikuwa nyeti na nake ilikuwa imetangaza kuwa Kenya ungekuwa na katiba mpya ndani ya siku mia moja ya utawala wake. Hilo alikuwezekana kwani kulikuwa na mvutano wa wajumbe waliokuwa wakishughulikia utengenezaji katiba chini ya tume ya marekebisho ya katiba ikiongozwa na profesa Yash Palgai. Katibu wa tume hiyo alikuwa wakili profesa Patrick Lumumba. Baada ya shughuli hiyo kamilika, wako alipewa kielelezo cha katiba kupelekwa bungeni ili wabunge waipitishe. Na wabunge walikuwa wamegawanyika kuhusu yaliyokuwemo katika kielelezo cha Bomas. You will notice that the attorney general is sitting uh, behind uh, me. The attorney general has been part of this. He has been part of this process for uh, for many years he was the person who came to me when i was living abroad to persuade me to come here and because he is so persuasive i am here with you wako alifanya marekebisho baadhi ya vipengee vya katiba hiyo ya bomas ambayo baadaye iliitwa katiba ya kilifi ama ya wako Kura ya maamuzi ilipopigwa mwaka 2005 upande wa chungwa kiongozwa na Raila Odinga, Kalonzo Musyoka, William Ruto, Msalia Mdavadi, Uhuru Kenyatta na Najib Mohamed Balala miongoni mwa wengine waliangusha katiba hiyo kilelezo ambayo 
ilikuwa ikipigiwa debe na rais Mwai Kibaki na baadhi ya mawaziri kama vile Charity Ngilu, Martha Karua, Kiraitu Murungi, Simeon Yachae na wengine. Wakati huu vuguvugu la chungwa ambalo lilijiita ODM Kenya lilitaka usajili wa chama uliotakiwa kufanywa ama kuendeshwa na msajili wa vyama vya siasa wakati huo Lucy Waithaka ambaye alikuwa katika afisi ya mwanasheria mkuu Emos wako. baada ya ODM Kenya kudai kuwa kulikuwa na njama ya kuinyima usajili wa shirika wake walianza maandamano wakishinikiza afisi ya wako kuwajibika watu ambao wanajulikana kwa kuiba vyama register ni ukanu kujaribu kuvunja chama cha kanu sasa anatum, anatumiwa ati kuharibu registration ya ODM Love Kenya ndicho chama cha kuturunga nishongoza na Kenya ndicho chama walidai kuwa chama cha na Kenya kilikuwa kimesajiliwa wakati huo na hata nao walikuwa na haki ya kupata chama wakitumia katika uchaguzi wa mwaka 2007 Judi zao zilizama tunda na siku waliokwenda kuchukua cheti hicho walikuwa na jazba za aina yake na wako wakawakumbusha kuwa watulizane kwani ni swala la sheria registration cannot be secured through threats and pressure and intimidation katika siku hii walipokabidhiwa cheti Kalonzo na Raila hawakuepo lakini wanajeshi wao walihakikisha kuwa wanatoa cheti hicho wako alieleza kuwa kulikuwa na kizuizi cha kisheria cha kutoa cheti moja kwa moja kwa ODM Kenya kwa sababu wakili Mugambi Manyara alikuwa kasajili chama cha ODM na kupinga chama kingine kisisajiliwe na jina linalokurubiana na hilo unfavorable remarks have been made to the effect that NAC Kenya was given favorable treatment this is not so the application for registration of NAC Kenya was received on 24th February 2006 and was registered a week later on 3rd March 2006 I will not show you today but if you want to have a look at it it is here the date of receipt and the date of registration as for NAC Kenya we received no objection to the registration of NAC Kenya baada ya wanasiasa hao waligawanyika Kalonzo Musyoka kagombea na ODM Kenya katika uchaguzi wa mwaka 2007 huku Raila Odinga akigombea kwa kutumia chama cha ODM ambacho alikipata kwa wakili Mugambi Imanyara baada ya Kalonzo na washirika kutoweka na ODM Kenya kabla ya uchaguzi wa mwaka 2007 Katika uchaguzi tata wa urais wa mwaka 2007 wako alitakiwa kutoa shauri la kisheria ikiwa ilikuwa sawa rais Kibaki kuapishwa licha ya kuwa chama cha ODM kilikuwa kimepinga matokeo hayo katika kamati ya aliyekuwa mpatanishi mkuu wa mzozo wa Kenya hayati daktari Kofi Annan wawakilishi wa upande wa PNU walikuwa Martha Karua alikuwa waziri wa sheria Profesa Samongeri Moses Wetangula na Mtula Kilonzo nayo na ODM ilikuwa na daktari Sali Kosgei Msalem Davadi William Ruto na James Orengo wako alikuwa akitoa ushauri wa pembeni kwa PNU na hata walipokubaliana kuhusu kubuniwa kwa serikali ya Mseto alikuwa karibu na Kibaki akitia saini istakabadhi usika katika serikali hiyo ya Mseto ambayo ilikuwa na baraza kubwa mno la mawaziri tangu uhuru wa Kenya wako aliteuliwa kuwa mwanasheria mkuu kwa mara nyingine katika ajenda ya nne ya kamati ya Kofi Annan ilipendekezwa kubuniwe tume ya kuchunguza chanzo cha gasi za baada ya uchaguzi na jaji wa mahakama ya rufaa Philip Waki akapewa wenyekiti. Baada ya uchunguzi Waki alitoa orodha ya majina ya watu wawili wakiwemo wanasiasa mashuhuri na kupokeza orodha hiyo 
kwa aliyekuwa mpatanishi wa mzozo wa Kenya Kofi Annan ambaye aliwasilisha kwa kiongozi wa mashtaka wa mahakama ya kimataifa kuhusu alifu ICC wakati huo Louis Moreno Campo ili wafungulie mashtaka baada ya Kenya kushindwa kubuni mahakama maalum kushughulikia visa hivyo wako akiwa mwanasheria mkuu wakati huo alimkumbusha wake kuwa uzito wa kesi unategemea ushahidi evidence the commission has gathered is so far so far is not in our assessment the commission's assessment sufficient to meet the threshold of proof required for criminal matters in this country that is beyond reasonable doubt na hali ikawa ovyo kwa Kenya kwani Disemba mwaka 2010 Okampo akatangaza majina ya watu sita wakiwemo mawaziri watatu wa serikali ya mseto yani William Ruto, Uhuru Kenyatta aliyekuwa naibu waziri mkuu na Henry Kosgei, balozi Francis Mtaura, aliyekuwa mkuu wa polisi Meja General Hussein Ali na mtangazaji Joshua Arap Sang aliwataka waeleze walichofahamu kuhusu gasi ya hizo na usika wao kwani kwa mjibu wa Okampo walichangia kwa kiasi kikubwa mapigano hayo yalielekea kuwa ya kikabila na zaidi ya watu 1200 waliwawa huku maelfu wakipoteza makazi yao kesi hizo baadaye zilitupiliwa mbali baada ya upande wa mashtaka kushindwa kuthibitisha bila doa la shaka kwa wahusika walichangia kuzuka kwa ghasia hizo kabla ya hapo wako alikuwa na mtihani mwingine wa kuishauri serikali kuhusu katiba mpya ambayo ilipitishwa mwaka 2010 na kuidhinishwa wakati huo wako alikuwa na nafasi muhimu katika hafla hiyo iliyoandaliwa jijini Nairobi na kuhudhuriwa na maelfu ya viongozi kutoka mataifa mbalimbali kitumbua cha wanko kiliingia mchanga mwaka 2009 Aliyekuwa naibu waziri wa mambo nje wa Marekani eneo la Afrika Johnny Carson ambaye alikuwa balozi wa Marekani zamani nchini Kenya alizuka na hoja kuwa yupo afisa mmoja serikalini aliyepigwa marufuku kusafiri nchini Marekani kumbe alikuwa mwanasheria mkuu Emos wako ambaye Marekani ilisema kuwa alikuwa kashindwa kuishauri serikali namna ya kumaliza ofisadi kisheria na kwamba kashfa nyingi zilifanyika serikalini bila yeye kupepesa jicho I have consistently as attorney general even in the most difficult of times consistently kept the fire of reform from within the government Wanko kwa upande wake alidhania kuwa Marekani ilikuwa imejitia ubwana usiokuwa mithili yake na kwanza akaikumbusha hakuwa na nia kwenda huko. Baadhi ya kashfa ambazo zilifanyika akiwa mwanasheria mkuu ni pamoja na ile ya Goldenberg ya mapema ya miaka tisini ambayo mshukua mkuu alikuwa mfanyabiashara Kamlesh Patni pamoja na maafisa wa ngazi za juu katika serikali ya Rais Mustafa Daniel Trotichar Moi na ya pili ilikuwa ya Anglo Leasing kupitia kwa kandarasi 18 bandia baadhi zikuwa katika utawala wa Kanu na nyingine utawala mpya wa NAC one of the principal actors and suspects in fact you can say a very key person in all these Anglo Leasing type of cases is a citizen of the United States of America by the name of Dr. Marilyn Kettering. Vivyo hivyo kulikuwa na madai kuwa mawaziri kadhaa katika serikali mpya ya kibaki katika mula wake wa kwanza walikuwa afisadi na wabunge bila kujali miegemeo yao ya vyama wakalalamika kuhusu mlimo wa fisadi uliozidi kuinuka. Corruption is now rested. Them and I started from the same humble point in our poverty. Today they can pay me until I die. The big question I would like to ask is it that God loves some of these ministers more than he loves us or is it because they are involved in theft? And my answer to it is they are not doing proper business 
to enrich themselves to that magnitude. It does not mean Clay has come here and investigated and said we are corrupt. He's just using information that has been corruptly in, uh, uh, obtained. We should be taking him in for corruption, in first of all. Wako alikuwa katika vikao vilivyochunguza sakata ya Goldenberg ambavyo viliongozwa na jaji wa mahakama ya rufaa siku hizo Samuel Bosire na kuwahoji washukiwa kadhaa. Tume ya Bosire iliamuru Profesa George Saitoti ambaye alikuwa waziri wa fedha wakati wa kashfa hiyo ambapo Kenya ilipoteza mamilioni ya dola funguliwe mashtaka ya jinai. Hii ilimfanya Saitoti kujiuzulu wadhifa wake wa waziri wa elimu Februari mwaka 2006 mahakama kuu ikamuondolea lawama Julai mwaka 2006 na kutaka jina lake lifutwe katika ripoti na mapendekezo ya tume ya Bosire. The ruling today by the High Court today marks my happiest day in the last 16 years and I say so because during that period I have gone through much pain and suffering. Kibaki November mwaka huo 2006 kamrejesha Saitoti katika baraza lake la mawaziri. Wako ambaye tabasamu yake mvao Sony Agalabu pia alijipata mashakani baada ya alikuwa kiongozi wa mashtaka Philip Murgor kuiondoa kesi mahakamani ambapo mjukuu wa Delamea Tom Chomley alidaiwa kumua askari wa shirika la wanyamapori nchini Samson Olesisina na wako alielezea baadaye sababu ya uamuzi huo I stand by the the decision made by the attorney general I stand by any recommendation I made thereon and I challenge those who have shouted loudest from pro politicians who have criminal cases here to politicians who are talking about the land to law society members who have never read the file or established the facts to proceed to the inquest and tell us what they know about the incident members of the public i think believe that when somebody has shot somebody somebody has killed somebody that to them is murder and an offense of murder has been committed that is what members of the public believe that's what a number of laymen will believe i would have expected particularly the professional bodies uh, the non government organizations operating in the area of law to have come out clearly and stated that the law is not that any killing amounts to an offense of murder under the penal code that is not the law nusura kibarua cha wako kikatike ghafla kwani baada ya katiba mpya kuidhinishwa rais wa wakati huo mwai kibaki aliibuka na majina matatu kujaza nyadha ku serikalini profesa githu mwigai alipendekezwa kuwa mrithi wa wako jaji al-nashir visram angekuwa jaji mkuu na kutoa nafasi ya ivan gisheru na kiwa kilukumi angekuwa mkurugenzi wa mashtaka ya umma wako alikuwa kati ya wanasheria waliomkumbusha kibaki na washauri wake kuwa alikuwa kapote ya njia ya kisheria na bunge likakatalia mbali uteuzi huo mchakato wa kumteua jaji mkuu ukafanywa na kumalizika kwanza sawa na ule wa kiongozi wa mashtaka pamoja na kuwa alikuwa kasema kuwa yeye si mwanasiasa alipata ridhaa ya watu wa Busia na kuchaguliwa kuwa seneta wa Busia katika uchaguzi wa mwaka 2013 akitumia chama cha ODM cha Raila Odinga katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2017 uliokuwa na utata alikuwa katika kikosi cha mawakili wa NASA kilicho andaa kesi ya kupinga ushindi wa rais Uhuru Kenyatta katika uchaguzi huo na mahakama ya juu zaidi kupitia jaji mkuu David Maraga ikafutilia mbali ushindi wa jubilii alichaguliwa tena katika mula wake wa pili kuwa seneta wa Busia lakini Novemba mwaka 2019 Marekani kupitia kwa waziri wake wa mambo ya nje Michael Pompeo 
tena ikasema kuwa haimtaki wako kukanyaga huko licha ya kuwa alikuwa kataka hati kutoka Marekani kuelezea kiini aswa cha kumpiga marufuku mwaka 2009 amepigwa marufuku pamoja na familia yake yani mkewe Flora Ngaira na mwanawe Julius Wako ambaye ni mwanasheria kama babake even if i committed the sin of corruption assume i committed it which i emphatically deny it would be my personal responsibility and my wife and son and indeed all members of my family should not be punished for my sins Hata hivyo si rahisi jinsi inavyofikiria Marekani kumzuia wako katika ardhi yake kwa sababu ni mwanachama wa tume ya sheria ya kimataifa ya umoja wa mataifa na kipindi chake kinakamilika mwaka 2021 na Indeed I have no desire whatsoever to go there But I have been going there every year since that trouble ban but that's because of my responsibilities as a commissioner United Nations commissioner on the International Law Commission Kiakademia alikuwa mahiri shuleni katika ngazi zote na pale pale alikuwa na chembe chembe za wanaharakati alikuwa kiranja wanafunzi katika shule ya kitaifa ya Alliance katika miaka ya sitini na hata siku moja akamkabili mwanasheria mkuu wakati huo Sir Charles Njonjo na kutaka kujua wakati serikali ya mzee Jomo Kenyatta ingeacha kutumia sheria kandamizi kwa Kenya. Njonjo alimfahamisha aombe apate wadhifa huo na azibadilishe sheria hizo. Anthony Kogo alikuwa mwanafunzi wa Alliance wako alipomjia Njonjo kwa meno ya juu. Kaambia Tony General uh, tafadhali ebu angalia kitengele kama hizo zibadilikwe kwa sababu zinatufinya sisi wa Afrika. Basi akasungumza na akakaa chini wakati lipofika mheshimiwa chairman wetu anasimama kusungumza <laughs> akamwambia Amos wako kuwa okay nimesikia kitu umesema lakini ebu ngoja mpaka wakati utakuwa attorney general if ever you will become one kama pengine hutakuwa moja. Yaani alikuwa anasungumza kama ni kitu anamdharau hawezi kuwa Tony Jendo. Kaambia ukifika pale basi we we ndio ufanye hiyo kazi ya kubadilisha uh, kita, uh, uh, sheria kama hiyo. Wako ambaye alizaliwa mwaka 1946 alisomea sheria katika chuo kikuu cha Dar es Salaam Tanzania. Kisha akaelekea Uingereza katika chuo kikuu cha London aliposomea shahada ya sheria ya uzamili katika ulimwengu wake wa kazi mbali na kuwa wakili alikuwa katika kitivo cha sheria katika chuo kikuu cha Nairobi alikuwa kahudumu katika matapo ya kimataifa ya sheria kama vile mwanachama wa kamati ya wataalamu ya muungano wa nchi za Afrika OAU ambacho kilikuwa kitengo cha kushughulikia haki za binadamu Afrika Alikuwa pia katibu mkuu wa kwanza wa mawakili wa Afrika kutoka mwaka 1978 hadi mwaka 1980. Kati ya mwaka 1985 hadi mwaka 1992 wako ambaye kitovu chake ni koo ya Bahayo katika jamii ya Waluya alikuwa mwanachama wa kamati ya umoja wa mataifa kuhusu haki za binadamu. Alikuwa mwenyekiti wa chama cha wanasheria cha Kenya mwaka 1979 hadi mwaka 1981 wadhifa ambao umekuwa na ushindani mkubwa katika jumuiya ya mawakili. Amevunja rekodi kufanya kazi na majaji wa kuu saba wakijumuisha watano katika utawala wa rais wa pili wa Kenya Hayati Daniel Rutich Arap Moi na wawili wakati wa rais wa tatu Mwai Kibaki yani Evans Gisheru na daktari Willy Mutunga. Kwa sasa ni mwanakamati wa jopo kazi la kitaifa lobuniwa na rais Uru Kenyatta na kiongozi wa ODM Raila Odinga madhumuni akiwa kuwapatanisha wa Kenya ambao walikuwa wamegawanyika kwa misingi ya kikabila. <laughs> Ukimwona Emos wako na tabasamu jua anatunga sheria. Paul Nabiswa makala ya mirathi ya siasa 
KTN News.